हेलो एवरी वन माई सेल्फ शाहीन परवीन एज अ साइंस फैकल्टी ऑफ कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल सी पी एस टूडे आई हैव कम विथ ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लास फॉर क्लास एट विथ चैप्टर टू द नेम ऑफ द चैप्टर टू इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट मीन्स सूक्ष्म जीव सो स्टूडेंट्स नाउ मूव टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स मीन्स सूक्ष्म जीव माइक्रोब्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टाइनी ऑर्गेनिजम्स डैट कैन ओनली बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप सूक्ष्म जीवों को हम लोग सिर्फ और सिर्फ सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देख सकते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फर्स्ट बैक्टीरिया सेकेंड वायरस थर्ड प्रोटोजोआ फोर्थ फंजाई एंड फिफ्थ अलगा नाउ वी विल रीड वन बाई वन अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया बैक्टीरिया आर अमंग द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू अपेयर ऑन द अर्थ दे कैन बी फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल इन्वायरमेंट्स एंड इन साइड ऑर्गेनिजम्स Bacteria are of several shapes like spiral, rod shaped. Bacteria जो है हर जगह पाया जाता है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस पिक्चर में ये अलग अलग आकार का भी होता है Now next viruses. Viruses infect all life forms. They come in various shapes and sizes and can be seen. Only with the help of powerful microscopes, virus को हम लोग सिर्फ एक powerful microscope के द्वारा ही देख सकते हैं For example, Ebola virus, मारबग virus, HIV, आई वी इन सब के बारे में आप पहले से ही जान रहे होंगे आपको एक यहाँ नया दिख रहा होगा कोरोना वायरस जो कि अभी बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया जो है इस कोरोना वायरस की बीमारी से गुजर रही है ना प्रोटोजोआ Protozoa are single-celled organisms that thrives in soil and aquatic environments. Protozoa जो है वो मिट्टी में भी मिला होता है aquatic environments में भी पाया जाता है water में present रहता है ये जैसे amoeba, Euglena, ये कुछ examples हैं protozoa के students यहाँ picture में आप लोगों को कुछ protozoa के examples दिखाए गए हैं जैसे अमीबोइड सिलियट्स स्पोरोजोआ फ्लैजलेट्स नाउ फंगाई फंगाई आर प्लांट्स लाइक ऑर्गेनिज्म डैट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल फंगाई पौधे की तरह दिखता है लेकिन उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता जिस कारण इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है और ये अपना फूड खुद से नहीं बनाता है ये अपने फूड के लिए डेड और डिकेइंग मटेरियल्स जितने भी हैं उस पर डिपेंड करता है सम एग्जांपल्स ऑफ फंगाई आर मशरूम्स एंड ईस्ट यू कैन सी इन दिस पिक्चर मशरूम इज गिवन देयर नेक्स्ट अलगा अलगा इंक्लूड सिंगल सेल्ड एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दे आर सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म्स found in water bodies rocks and snow students you have seen already in your area is there any pond agar aapke area mein koi talab wagaira hoga to aap logo ne dekha hoga talab ke pani mein is tarah ka layering rehta hai ye kai jati ka paudha hota hai jo ki kafi smooth aur slippery hota hai some examples of alga are spirogyra and chlorella you can see in this picture also now conditions for the growth of micro organisms different micro organisms have different needs they grow under a wide range of condition alag alag tarah ke sushma jeevon ki zaruratein bhi alag alag hoti hain aur wo kuch conditions pe grow hote hain jaise oxygen kuch sushma jeevon ko oxygen chahiye hota hai respiration ke liye kuch ko nahi jaise yeast tetanus causing bacterium water मॉइस्चराइजेशन भी बहुत ज़रूरी है मॉइस्चर के कारण भी सुषमा जीवों का ग्रोथ ज़्यादा होता है 
सुटेबल टेम्परेचर अगर उनको उनके अनुसार तापमान दिया जाए टेम्परेचर मिले तब भी उनका ग्रोथ होता है डार्क प्लेस मेनी माइक्रो ऑर्गेन्स थ्राइव इन डार्क प्लेसेस डायरेक्ट सनलाइट ऑफ इन किल्स देम सनलाइट के प्रेजेंस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मर जाते हैं इसलिए डार्क प्लेस पे उनका ग्रोथ ज़्यादा होता है सुटेबल फूड सप्लाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव एंड फीड ऑन अ वाइड रेंज ऑफ मटेरियल्स कुछ सूक्ष्म जीव अपने फूड के लिए दूसरे जीवों पर दूसरे मरे सड़े गले चीज़ों पर ज़्यादा ग्रो करते हैं सम आर सेप्रोफाइट्स एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डीके एंड डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म्स वे इस तरह से अपना फूड जो है लेते हैं और ग्रो करते हैं नाउ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स फर्स्ट इंक्रीजिंग सॉयल फर्टिलिटी कुछ जीव ऐसे होते हैं जैसे बैक्टीरिया और फंगी ये जितनी भी सड़ी गली चीज़ें होती हैं ऑर्गेनिक मैटर्स जितने भी होते हैं सबको डिकम्पोज कर देता है और डिकम्पोज करके मिट्टी में जब ये मिक्स होता है तो मिट्टी की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है ये सिर्फ और सिर्फ दलहनी पौधे में होता है जैसे आपका सोयाबीन हो गया बीन्स है पीज नाइट्रोजन साइकिल इन जनरल द नाइट्रोजन साइकिल हैज़ फाइव स्टेप्स फर्स्ट वन इज नाइट्रोजन फिक्सेशन नेक्स्ट नाइट्रिफिकेशन आफ्टर डैट एजिमुलेशन नेक्स्ट अमोनीफिकेशन एंड एट लास्ट डी नाइट्रिफिकेशन इस नाइट्रोजन साइकिल के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस होता है जिसमें इन्वामेंट से नाइट्रोजन को लेकर नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है जो कि सिर्फ दलहनी पौधे के द्वारा होता है क्लीनिंग द इन्वामेंट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कन्वर्टिंग देम इन टू सिंपल सब्सटांसेज दीज सब्सटांसेज आर अगेन यूज बाई अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स थस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटांसेज एंड देयर बाई क्लींस अप द इन्वामेंट ये सूक्ष्म जीव इन्वामेंट को भी काफ़ी क्लीन रखता है और गंदगी से बचाता है नाउ कॉमर्शियल यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉमेंटेशन फॉमेंटेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटांस बाय द एक्टिविटी ऑफ फंगाई एंड बैक्टीरिया यूजली लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल फॉमेंटेशन के द्वारा ही आपका अल्कोहल है वाइन है ब्रेड है इडली डोसा ये सब फॉमेंटेशन के द्वारा बनाया जाता है उसके बाद आपका है कर्ड और चीज़ ये बनाने में भी बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है जैसा कि आप जानते हैं लैक्टोबैसिलस और एसिडोफिलस ये कर्ड और चीज़ बनाने में यूज़ होता है मेकिंग ऑफ विनेगर ईस्ट सेल्स ब्रेक डाउन द शुगर फाउंड इन फ्रूट्स एंड कन्वर्ट इट इन टू अल्कोहल बैक्टीरिया एक्ट ऑन दिस अल्कोहल टू फॉर्म विनेगर मेकिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलीन सिफ्लोस्प्रीन ये सब बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है एंटीबायोटिक्स कैन किल डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विदाउट सेवियर साइड इफेक्ट्स सच एज इंजरी टू बॉडी टिश्यूज और डिस्टर्बेंस ऑफ बॉडी फंक्शंस नाउ इम्यूनिटी एंड मेकिंग ऑफ वैक्सीन्स अ फॉरन सब्सटांस और अ डिजीज काउजिंग माइक्रोब That enters our body is called an antigen. Immunity and making of vaccines, a foreign substance or a disease causing microbe that enters our body is called an antigen. Our body produces proteins called antibodies to attack and destroy the antigen. Antibodies. produced against a particular antigen are specific and will attack only that antigen immunity the ability of our body to resist infection is known as immunity immunity against some may be natural that is inherited from
parents. Immunity against a particular disease can also be induced in the body by introducing dead or weakened microbes of the disease. This substance introduced into the body is called vaccine. The body recognizes the antigen and produces antibodies against it. This technique is called vaccination or immunization. Harmful microorganisms. Many kinds of microorganisms cause diseases in humans. Such microorganisms are called pathogens. Diseases caused by microorganisms and transmitted from an infected person or animal to another person or animal are called communicable disease. It is spread through direct contact, through air, through contaminated food and water and through insects like malaria and dengue fever. Now, disease caused by microorganisms. Here are some human diseases given tuberculosis, measles, chickenpox, polio, cholera, typhoid, hepatitis B, malaria. Here column given how it is spreaded and the mode of the transmit transmission and also given here preventive measures. How we can prevent ourselves from these diseases like Tuberculosis, it is caused by bacteria and the mode of transmission is air and prevention is given here. Keep the patient complete isolation. Now, food preservation. It is the art of modifying, processing, arranging or decorating food to enhance its aesthetic appeal historically. The preservation of food has been used as a show of wealth and power. Such displays often emphasize the complexity of a dish composition as opposed to the, its flavors. Here you can see the method of preservation, drying, smoking, cooling, freezing, salting, pickling and canning. Methods of food preservation Examples of preservation techniques are First, lower the temperature of foodstuffs like chilling and freezing. Raise the temperature like boiling, roasting, grilling, baking, pasteurizing. Eliminate the water content of food like drawing, concentrating by boiling, filtering, squeezing. Increase the acidity of food like fermenting, adding citric acid or vinegar. Use Preserving agents like salting, smoking, adding. Other technique ultra high pressure irradiation. Now students, it is the time to do exercise. You will read whole chapters properly by this tutorial class. Then make notes in your notes copy. And after that you will write these all 10 questions in your copy and give the answer. And also learn properly because this is the golden opportunity to you that you all are getting these materials at your home by online tutorial classes. That's all. Thank you.